Mis cucarachones, ¿cómo están? El día de hoy, feliz, contento, emocionado, trastocado en mi ser de estar con ustedes una vez más en este su canal. Estamos atrás de un campo santo, que ni es ni un campo ni es santo, es el parque hundido, mis cucarachones. Pero estamos aprovechando para, pues ya saben, las festividades de muertos, las festividades de Halloween, las festividades que si del el Día de las Brujas... Y, y la neta es que ese, ese, esa vestida como que es todo el año, ¿no? En el Metrobús veo acá bastantes brujildas, de, diario, a toda hora. Ver a mis cucarachones, pues, ya es su día, ¿no? Así ya es su día, es su día, ya viene su día. Así que el día de hoy les voy a contar, eh, aprovechando, les decía, el tema de brujas, mitos, mitos que ocurren paranormales, mis cucarachones, y que en estas fechas, en especial en estas fechas, no deben de hacer. Miren, primero que nada... La lagaña de perro <ríe> Diría por ahí mi madre Que es una mujer muy sabia Que si te pones la lagaña de perro en los ojos Acabas loco, ¿por qué? Porque se dice que cuando te pones la lagaña de perro en los ojos Puedes ver acá que a los aparecidos Que a los 40, a los 43 No, no es cierto Que puedes ver que acá que las, los entes Las apariciones este, Puedes ver que al, al chupacabras Que puedes ver que al, al muerto A la llorona a la Nahuala, a todos ellos puedes ver en un combo, así en un combo, como en un, en un este, como en un paquetaxo, así salen todos. Ah, nada, no, no es cierto, pero sí puedes ver entidades. Porque se dice que los perros tienen esa habilidad, mi cucarachón, de poder ver. Por eso es que a veces tú los ves ahí tranquilitos a las 3 de la mañana, pero de repente se paran. ¿Por qué? Porque hay alguien cerca de ti. Segundo mito, mis cucarachones, es que cuando tú, por ejemplo, estás en tu cuarto, estás viendo este, el cucarachón y ahí YouTube, estás viéndolo, y de repente tocan a la puerta, nunca debe decir pasen, ¿no? Siempre decir quién, ¿qué se les ofrece? Porque se dice que los espíritus, mi cucarachón, aprovechan, tocan, tocan tu puerta y si tú le dices pasen, le estás abriendo las puertas, no solamente de tu cuarto y de tu casa, sino de tu alma, mi cucarachón. Esa alma que se puede ir penando al más allá, robada por esa energía, mi cucarachón. Así que cuando escuches que gritan tu nombre a lo lejos, pasa igual con el nombre, que a veces te escuchan, ¿no? a veces te, te, te gritan. Y tú dices, pasen, o quién, o algo así, les das permiso. De hecho, una vez me pasó, estaba yo saliendo de mi cuarto, y eran como, no era tan tarde, eran como las 12 de la noche. Y oí que gritaron el nombre de mi papá, gritaron, Martín. Y yo me asomé, y vi una sombra. Y cuando, o sea, no dije ni quién, ni pasen, yo nada, salí y abrí así, y no había nadie en mis corazones. Así que eso es cierto, si pasa, si sucede, se los digo yo, que yo lo viví. Pausa. Siguiente, siguiente punto, mis cucarachones, que no deben de hacer, no lo hagan, por favor, el barrer y trapear, bueno, sí háganlo, porque si no su casa va a estar bien puerca, pero no a horas inadecuadas de la madrugada, hay de las 12 a las 3, no debe de haber actividad de qué hacer o de limpieza, porque es la hora en que los espíritus andan ahí rondando, es como su tiempo de chamba, es como si tú estás chambeando, chambeas de qué, de, de, de albañil, eres albañil, y ahí los espíritus están chingándote a cada rato. Pues, ¿qué va a hacer? Te vas a encabronar porque es tu hora de trabajo, ¿no? Ah, bueno, pues sí, los espíritus cuando salen a chambear, ¿qué chambean? Espantan, espantan. Ellos chambean espantando. Entonces, están chambeando y tú estás barriendo o haciendo algo, pues se van a encabronar. Y eso va a provocar la ira de los espíritus en tu hogar. Se van a mover las cosas. Que, que dejé la, la foto ahí mal puesta, se te la van a tirar. Que dejé este, el plato, te lo van a aventar. Que una puerta mal cerrada te la van a azotar. Entonces, tú no hagas eso porque si no los vas a enfadar. Y no queremos que se enfaden, digo, digo, también ellos me hacen chambear, ¿no? No sé cómo estén las cosas en el más allá, si hay que pagar con lana, si hay que hacer algo, pero pues invariablemente si haces eso, no los deja chambear, mi cucarachonio. Siguiente punto, mi cucarachón, eh, el, el dejar comida. O sea, tú cuando dejas comida ahí en, 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 en plato a medio comer, que te comiste el pollo Kentucky y por no querer engordar le quitaste la parte de la harina y la dejaste ahí... Ah, bueno, pues ahí los espíritus se encabronan, se encabronan y van a comer esa comida. Pero pues obviamente tú estás llamando a los espíritus con la comida. Que la pizza, la parte de atrás, la dejaste porque es mucha masa. Ahí los espíritus van a ir y se lo van a comer, mi corazón. Que las verduras, que no, no me gusta la calabaza, no me gustó. Y la dejas ahí, ah, bueno, pues ahí, ahí van los espíritus y... Se ponen, tengo una llamada, espérense. Y seguimos porque si sí tuvimos llamadas del más allá. Ahí se comunicaron en los teléfonos al estudio. 
eh, <ríe> se comunicaron y pero bueno estábamos en que no dejar la comida porque las almas perturbadas las almas malas las almas como como acá que no tiene pies, no tiene pies, ¿vieron? Pasó uno sin pies. Este, <risa> pues aprovechan, ¿no? Aprovechan para las, las entes de bajo astral, se llaman. Les decimos ahí, los que sabemos, los expertos en la materia, los cazafantasmas, así les decimos, los espectros de bajo astral. Siguiente, siguiente cosa, mi cucarachonio. Esto va más en los pueblos, ahí, este, por, por Naucalpan, este, por Ecatepec, Valle de Chalco, Iztapaloca, todos los lugares ahí que Dios se olvidó de ellos, que Dios dijo, aquí ya no me meto porque me asaltan. Bueno, pues hay brujas, hay brujas como las del Metrobús que les contaba hace rato, <risa> pero hay, hay brujildas y estas se convierten en bolas de fuego, mis cucarachones. Andan ahí que fuegueando por acá, fuegueando por allá, jajaja, jijiji, y espantando a todo aquel incauto que esté. Dicen muchos de ellos que hasta se quitan las piernas y las dejan ahí. Y que si tú te robas una de ellas o les echas sal, se escuchan muchos lamentos, así tipo lloronesco. ¡Ah! ¡Mi pierna! Algo así, pero en bruja. <ríe> en bruja. Eh, sí, mi cucarachón, si tú ves algún día una pierna así, no es de pollo ni KFC, es de una bruja y róbatela. Róbatela, es lo que tienes que hacer. Róbatela, documentatela y mándamela a mi canal. Este, si sí, hazlo, hazlo, si tú me escuchas en un pueblo, salta a las 12 de la noche a cazar brujas y duendes Y si encuentras una pierna, pues me la mandas mis cucarachones eh, ¿Para qué? O sea, ¿cómo, ¿cómo evitar que las brujas se entren a tu hogar? Pues muy fácil, ahí que tienes a tu primito que va en la primaria Tienes a tu primito que está en, en primero de primaria Le quitas las, las tijeras barlitos sin punta y las pones en forma de cruz en tu almohada Ahí las pones, ahí las pones en forma de cruz las tijeras vaco, las tijeras barrilito, abajo de la cama, abajo de la almohada Y ahí, ahí no van a entrar las brujas, ¿por qué? Porque van a decir, ah, hay unas tijeras, ¿no? Ya no me meto, ya no entré, no hay tijeras Entonces las brujas con eso se espantan El ajo, el ajo también es una parte muy importante No solamente para esos caguates que hacen con chile de arbo riquísimos no solamente para la salsa que hace tu tía Chonita, sino también para los espectros de bajo astral. Si tú en el marco de tu casa pones ajos, los fantasmas no van a entrar. ¿Por qué? Porque son alérgicos a los ajos. Ah, no, porque no sé, no sé por qué, pero no van a entrar, ¿no? Funciona para brujas, vampiros, este, duendes, goblins, gremlins, todo eso funciona. Otra cosa muy importante y aprovechando que pues en muchas casas ponen ofrendas, ponen altares a los muertos, pues es no comerte la comida, ni antes ni después. Una, ¿por qué? Porque antes, pues imagínate, vas un año entero, eh, esperas un año entero para venir a comer a casa, ¿no? Y de por sí ya te pone una chingada mandarina... Llegas un año con hambre, del más allá, haces un trayecto largo. ¿Qué se dice que los eh, eh, familiares viajan tres meses, eh? por cierto? O sea que si van a llegar en, en, en noviembre, desde agosto ya empezaron a hacer acá como su maleta, ¿no? Como ir a Tepetongo, ¡ay, vamos allá! Bueno, pero entonces eh, les ponen ahí su, su altar, ¿no? Les ponen ahí que lo que más les gustaba, ¿no? A Juan Gabriel, ¿qué le van a poner? Pito, nada, no es cierto. Cierto, <risa> es cierto, que le ponen ahí su pancita, que le van a poner ahí su pozole al muerto, al difunto, ¿no? Y pues imagínate que llega alguien y antes se lo coma. Ah, bueno, pues es malo agarrar comida del altar de muertos antes o previo a que lleguen y también después. ¿Por qué el después? Porque durante ese trayecto, pues no todas las almas son chidas, obviamente. También hay como en camión de Catepec a, a, a la Campestre de Aragón, se suben un chingo de, de güeyes que te van a vender que el dulce, que te van a talonear. Igual los muertos, en el trayecto de muertos, pues no todos los muertos son chidos. También hay muertos o gays. También hay que el típico chaca de que hay un varito, ¿no? Ay, acá. Entonces, pues, obviamente ellos se van llenando, se van llenando de, de, de como cosas impuras, ¿sabes? Cuando llegan a la ofrenda y adquieren los alimentos, por ejemplo, con la sal, con el agua, con las fucking mandarinas y las cañas que a nadie le gustan, a nadie le gustan. A ver, si hay un muerto aquí entre la audiencia, que me escriba en los comentarios si le gustan las mandarinas. Entonces, eh, imagínate, vas acá con las mandarinas y, y dejas ahí toda la energía. O sea, todo lo malo, lo bueno incluso lo dejas. Y tú... 
al comerte ese, dije, al comerte ese alimento, te estás comiendo también toda la energía mala que hay. Esa energía, al final de cuentas, había un físico que se llama Sir Isaac Newton, fue Sir por la corona británica, que decía que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así que pues seguimos sin energía al final del día. Y mis cucarachones, pues ahí están esos mitos, que es la primera parte, hay muchos mitos más, hay muchos mitos más que vamos a ir develando poco a poco en este misterioso canal, ah, misterioso por este mes, porque va a escribir mis mamadas, pero eh, esta es la, 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 la etapa ya de muertos, ya la etapa de, de cosas paranormales, perturbadoras, así que mis cucarachones pues los dejo con este video, véanlo y pónganselo a su tía, pónganselo a su abuelita, por si es que ya conoce algún mito más, porfa me lo escriben también para yo eh, develarlo junto con mi eh, grupo de escritores y de cazafantasmas que tengo, así que mis cucarachones pues denle like, ya se sabe, ya se la saben mi gente, denle like, suscríbanse, compártanla o si no los voy a venir a picar mis cucarachones, cuídense, los amo, ¡Muah!